fra le novità che vogliamo introdurre anche una semplificazione ulteriore alla legge urbanistica, intanto perché sono saltate le province e quindi non c'è più necessità per l'approvazione dei piani regolatori e il passaggio alle province e poi perché vogliamo applicare in maniera rigorosa il nostro schema di lavoro, la regione deve programmare, deve dare le regole generali del governo del territorio, ma il potere esecutivo deve essere trasferito tutto ai comuni per accelerare i tempi di intervento. Stiamo organizzando lo sportello unico regionale per avere un luogo nel quale concentrare la raccolta dei pareri della pubblica amministrazione e ci stiamo preparando ovviamente a questa sfida gigantesca che è l'impegno di miliardi di euro di fondi europei che non vorremmo perdere come di solito capita soprattutto nelle regioni del sud. Abbiamo a disposizione risorse enormi che se investite ed investite in maniera corretta possono cambiare il volto dell'intera regione e creare decine di migliaia di posti. Di Al via l'Educational Tour dedicato a 110 tour operator russi che visiteranno in due diverse tappe dal 21 al 28 maggio, dal 4 al 10 giugno, le bellezze del territorio campano. L'Educational Tour è frutto di un lavoro capillare realizzato dalla Confesercenti Salerno. Napoli, la reggia di Caserta, Pestum e il Cilento con le sue perle, Casalvelino, Palinuro, Marina di Camerota, Acciarola e Santa Maria di Castellabate saranno le mete che accoglieranno i tour operator russi a caccia di nuove destinazioni da proporre al mercato di riferimento. Un mercato caratterizzato da una grande massa critica di turisti che desidera trascorrere le proprie vacanze all'insegna della bellezza e della qualità non solo in piena estate ma anche in altri periodi dell'anno attratti dal clima mite del sud Italia. La destinazione al Cilento è ormai attenzionata a livello internazionale ha dichiarato la coordinatrice regionale dell'assoturismo confesercenti Bianca Pierri Cecaro. Lo scorso anno l'Educational Tour ha portato all'arrivo di 20 operatori dalla Russia, oggi grazie anche ad una congiuntura internazionale difficile che ha alienato il turismo russo verso la Tunisia, la Turchia e l'Egitto di Tour Operator ne arrivano 110 per visitare luoghi di vacanze in località tranquille a contatto con la natura, la cultura e l'enogastronomia di eccellenza da offrire alla loro clientela. Il risultato è stato presto visibile con l'arrivo di numerose prenotazioni da parte dei turisti russi per i nostri alberghi. L'aula magna del campus di Fisciano ha ospitato la Lectio Magistralis del primo presidente della Corte di Cassazione Giovanni Canzio, dal titolo Il diritto penale fra corti nazionali ed europee. La Lectio è stata anticipata dall'intervento di Matteo Casale, capo di gabinetto del Rettore e già Presidente della Corte di Appello di Salerno, per una presentazione dell'opera curata dalla professoressa Angela Di Stasi dal titolo Cedu e ordinamento italiano, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e l'impatto nell'ordinamento interno. Dopo la Lectio Magistralis, l'incontro si è concluso con la consegna da parte del Rettore Tommasetti del sigillo di Ateneo al Presidente Giovanni Canzio. Io quando sto in un'università e sto con gli studenti sono felicissimo perché ognuno di noi è stato studente, ognuno di noi è stato universitario, la mia generazione non ha potuto godere, beneficiare di queste strutture. Io sono salernitano, prendevo il mio treno oppure partivamo in gruppo, in macchina, in quattro, in cinque per andare alla Federico II a Napoli, non immaginavamo neppure che un giorno Salerno avrebbe potuto beneficiare di un campus straordinario come questo. E il sogno deve essere questo, il sogno di ogni studente universitario. Un campus con una pluralità di dipartimenti che si contaminano e si incrociano fra di loro. I saperi vanno contaminati, i saperi vanno incrociati. Non basta studiare giurisprudenza, occorre conoscere anche di economia. Non basta essere dei buoni avvocati, dei buoni magistrati, occorre conoscere anche dei problemi della sanità e della medicina e così via. Poi l'altra emozione è quella di vedere qui tanti volti di amici, e ovviamente chi più anziano, chi più giovane e poi questa aula così grande, piena di ragazzi. Spero di dare un contributo alla loro crescita professionale, parlando di quello che oggi eh, credo sia il tema più cruciale per chi fa il giudice, ma anche per qualunque operatore del diritto. E cioè l'incontro della, eh, della cultura giuridica nazionale, e quindi per cultura giuridica intendo i codici, le leggi, la giurisprudenza, le sentenze, 
con la cultura giuridica europea e talora anche internazionale oltre l'Europa. Questo incontro richiede, come dicono gli inglesi, open mind, cioè menti aperte, aperte al nuovo, aperte alla modernità e alla postmodernità, cioè forti delle migliori proprie tradizioni ma pronti a metterli in, in, in gioco comunicando con gli altri. Ecco, credo che questa università è in grado di farlo, vuole farlo, lo saprà fare molto bene. Il Dipartimento di Scienze Giuridiche ha avviato una serie di iniziative per coinvolgere personalità ed esperienze e trasfonderle agli studenti. La presenza del Presidente Canzio è una grande occasione, è un grande onore innanzitutto per il nostro Ateneo, ma è una grande occasione di formazione per gli studenti. Il tema poi che il Presidente tratterà, quello del rapporto tra processo penale e corti europee, è uno dei nervi scoperti, uno di quei filoni sui quali il dibattito giuridico e naturalmente con i risvolti sociali che hanno le vicende giuridiche è particolarmente rilevante. Per cui è davvero un'occasione importantissima. Per il diciottesimo anno consecutivo il comune di Castellabate ottiene la bandiera blu, riconoscimento assegnato per la qualità delle acque di balneazione e per i servizi offerti insieme ad una gestione sostenibile del territorio. Il vestillo blu sventola lungo la costa di Castellabate dal 1999. Diventiamo maggiorenni, ha spiegato il primo cittadino Costabile Spinelli per quanto concerne l'assegnazione della bandiera blu nel nostro comune. Può sembrare un risultato banale e scontato, ma non lo è affatto perché tale riconoscimento richiede uno sforzo notevole e costante insieme agli operatori del settore per garantire elevati standard qualitativi sia al nostro mare che ai nostri servizi. Tale riconoscimento, conclude il sindaco, si aggiunge alla bandiera verde ricevuta poche settimane fa per le spiagge a misura di bambini e famiglie. Questi risultati ci gratificano e ci spingono a continuare a lavorare ogni giorno per la crescita del nostro splendido territorio.